Hi dear students, welcome to VMA Logics and guys this is your VMA. So, evolved video in the Arithmetic lo run in chali and te nuvu part in chali sindi aide aide sutra lo. Five golden rules. Ni goal, SI, com, SI gani, constable gani, SSC, CG gani, CHS gani, IB gani. Ni goal ye de na sare, bank exam ani, RRB, NTPC ani, ye exam ani na koda. Arithmetic lo nu run in chali and te nu follow sindi just aide rules. Aide aide rules pala wali. आ रूल्स टेंटी अंदरो ये वाला क्लास लो मध्य टेबल एंड चप्पल दर्शन मिकू ये वाले क्लास लो मिकू फर्स्ट रूल टेंटी दान गुन चला एंटी आने दे मार्टर दम राइट ना लुक सो द फर्स्ट गोल्डन रूल गाइस दिस योर फर्स्ट गोल्डन रूल हाउ टू मेक द कैलकुलेशन पार्ट इजी कैलकुलेशन पार्ट इजी � so, the first question is, the calculation part is easy. There are two rules. One is, eliminate the given value and take a comfortable value. Two is, digital sum method. These two rules follow, the calculation part is easy. First, I will tell you about this class. In this video, in this point, we will discuss the point. Eliminate the given value and take a comfortable value. आने दागू डिस्कस चाहता हूँ, ओके? सो ये एग्जाम ले इंचे वाले तो वाड़िच्ची वाली कोट्टी पढ़े आली। एग्जाम ले जाने दी, वाड़िच्ची वाली कोट्टी पढ़े, सी यू जस्ट टेक ए कंफर्टेबल वैल्यू। अरे ये ला ये एंटी, असे ये ना देना। कम ऑन, लेट्स टॉक फ्रैंकली। ये रोज़ जरा न एक ना ना कोटे से आनु नो 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 मोस्ट ऑफ़ द पीपल इन जस्ट रंडे एग्जाम लव वाड़ ये वैल्यू इस्ते आज एक पीस कुन दे यूज़ टू सॉल एंड बाइट क्वेश्चन तो ना किन्हें डे सार बट कैलकुलेशन यमा डिफिकल्ट सार रंडे सार ग्राउंडर ग्राउंडर डिस्कशन रंडे सार सार कैलकुलेशन यमा डिस्क यमा डि� Let's take a question and I'll observe. In a village, there are 28,690 people are there. Observe, question. In a village, there are 28,690 people are there. Out of which one eighth are females and the rest are males. In the females, 10 percent are children. In the males, 20 percent are children. Find the percent of adults. One gram of the area 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 of the area. Strenlo pada sesiapa mariu purushillo, irawe sesiapa cina waru. Aina gramamlo pedawari sesiapa mui anta. That's question. Twenty eight thousand six ninety people nara ni. Indilo, waka one by eight intente femalesu, rest intente males. Will strenlo mikita walu purushillo. Strenlo waka ten percent children, purushillo waka twenty percent children. Aina पैदावारी सैतमी यंता अडल्ट परसेंट यंता ये क्वेश्चन उन्हें विलेज अलाफियो का ग्राम में लो येरवे यंत्र वेला आरंभ लो तंबे मंदु नर अंदर लो वन बाय एट तू फीमेल्स में कितना वालू मेल्स नेक्स्ट फीमेल्स लो टेन परसेंट चिल्ड्रन मेल्स लो ट्वेंटी परसेंट चिल्ड्रन आई थे अडल्ट परसेंट यंता what is the value of this value? The answer is the guarantee. The answer is the guarantee. It's not a job. If you do it, you can do it. The answer is the guarantee. It's not a job. But what is it? Just follow the VMA logic. Simple. Look at the logic. In the exam, it's simple. What is the value of this value? First of all, whatever the value is given to you, eliminate that value. एग्जाम लो वाड़िच्छे वैल्यू नहीं कोट्टी पढ़ाएं डी एलिमिनेटेड एंड यू जस्ट टेक ए कंफर्टेबल वैल्यू इकरा बाइलो ये उन्हें डी एट उन्हें ये सालों सो जस्ट टेक एट हंड्रेड एट हंड्रेड उन्हें बाइलो एट उन्हें एट हंड्रेड टेक नो वन बाय एट इन दिलो वन बाय एट इन क्या पढ़ी वो कोटी तरह था ये वंदलो 10 परसेंट चिल्ड्रन अंटे पदी मंदी ये अंदलो 20 परसेंट चिल्ड्रन अंटे 140 सो मत्तों चिल्ड्रन ता नोटे आ भाई 
కొంతమంది సార్ 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 అడిగింది పెద్దవారు సార్ ఆ అవసరం చిల్డ్రన్ చే ముందు ఎనిమిది వందల్లో నూట యాభై చిల్డ్రన్ ఎనిమిది వందల్లో నూట యాభై చిల్డ్రన్ అంటే అడల్ట్స్ ఎంతమందిగా ఆరు వందల యాభై రిమైనింగ్ ఎంత పెద్దవాళ్ళే వీళ్ళు పిల్లలండి అంటే రిమైనింగ్ కదా పెద్దవాళ్ళే కదా వీళ్ళంతా ఏ సార్ మొత్తం ఎయిట్ హండ్రెడ్లో ఆరు వందల యాభై పెద్దవాళ్ళు పెద్దవారి శాతం ఎంత అన్నాడు అంటే ఏం చేస్తావు ఆరు వందల యాభై బై ఆరు వందల యాభై బై ఎనిమిది వందలు ఇంటూ వంద ఖర్చు అయ్యి ఎయిట్ ఎయిట్ సార్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ వన్ సార్ ఎయిట్ పోతే టూ బై ఎయిట్ అంటే వన్ బై ఫోర్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ అయిపోయింది దీనికి జనాలు ఎలా చేస్తారో అని చూస్తే ఒకసారి ఎగ్జామ్లో ఏ వాల్యూ ఇస్తే దాన్ని తీసుకుని చేస్తారు మరి ఈ వాల్యూ తీసుకుని చేస్తే ఆన్సర్ రాదా ఆ వస్తుంది ఇందులో ఒకటి బై ఎనిమిది భాగం చేసి దీంట్లో నుంచి తీసి రాస్తే అండి మాటలా నీకు కావాల్సింది సేవ్ ఎగ్జామ్ టైం మేనేజ్మెంట్ మోస్ట్గా నీ మనకు కావాల్సినకి టైం మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన టైంలో నువ్వు చేయగలుగుతున్నావా లేదా అలా చేయాలి అంటే ఇలా చేయాలి ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ తీసుకుని చేస్తే ఆన్సర్ రాదంటే వస్తుంది గ్యారంటీగా నేను రాదని చెప్పాలా వస్తుంది ఆన్సర్ కాబట్టి నువ్వు అనుకున్న టైంలో రాదు ఆ ఇచ్చే వాళ్ళు తీసుకుని చేస్తే మినిమం రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు టైం పడింది పండే కొంతమంది సార్ సార్ ఇలా కొట్టేసేది ఓన్లీ పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడే మాత్రమే కొట్టేయాలి సార్ అంటాడు అలా కాదు ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి నీకు కాకపోతే రూల్స్ ఉంటాయి నీకు ఆ రూల్స్ తెలవాలి ఇచ్చిన వాల్యూ కొట్టేయటం టేక్ ఏ కంఫర్టబుల్ అనేది ఎక్కడ చేసిన ఎగ్జామ్లో వాడు ఇచ్చే వాల్యూ కొట్టేసి టేక్ ఏ కంఫర్టబుల్ వాల్యూ ఏ ఏ టాపిక్స్ అంటే యావరేజెస్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ పర్సంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అసలు కాంపౌండ్స్లో ప్రతి క్వశ్చన్ కొట్టేయడం వాడి ఇచ్చే వాల్యూని కొట్టేయడమే అన్ని కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈ అన్ని టాపిక్స్లోనూ వాడిచ్చే వాళ్ళు కొట్టేసి కంఫర్టబుల్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి అదేం తీసుకుంటావు అది తెలిస్తే అయిపోతుంది అని సార్ ఇంకొక విషయం నీకు తర్వాత మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే కొంతమంది సార్ పర్సంటేజ్ ఉంటే పర్సంటేజ్ అనే కాదండి నీకు రూల్స్ తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడు కొట్టేయాలి ఎప్పుడు కొట్టేయకూడదు పర్సంటేజ్ ఉంటే కొట్టేయచ్చు అదొక అడిగితే పర్సంటేజ్ అడిగితే కొట్టేయచ్చు అదొక రూలు అది కూడా ఒక రూలు అలా ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం తెలుసుకోవాలి ఆ తెలుసుకోవటమే విఎంఆర్ క్లాసెస్ నా ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం అండి ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ట్వంటీ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ 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 సిక్స్టీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దే అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ సెవెన్ పార్ట్ ఆర్ సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆర్ జూనియర్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ ద ఇన్ ద జూనియర్ ఎంప్లాయీస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫీమేల్స్ ఫైన్ ద పర్సెంట్ ఆఫ్ మేల్స్ ఒక కర్మాగారం నందు ఇరవై ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై మంది కార్మికులు కలిగి ఉన్నారు అందులో ఒకటి బై ఏడు భాగం సీనియర్ కార్మికులు కాగా మిగిలిన వారు జూనియర్ ఉద్యోగులు సీనియర్ ఉద్యోగుల నందు పదహారు రెండు వేల మూడు శాతం జూనియర్ ఉద్యోగుల నందు పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం స్త్రీలు ఆయన పురుషుల శాతం ఎంత ఇది క్వశ్చన్ అండి ట్రై చేసి ఒకసారి ట్రై 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 చేయి ట్రై చేయి ఎలా చేస్తావో చెయ్యి ఒకసారి సేమ్ క్వశ్చన్ రైట్ చాలామంది ఏం చేస్తారు ఐల్ షో యూ అబ్జర్వ్ ఆర్గనైజేషన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దే ఆర్ అవిచ్ వన్ సెవెంత్ ఆర్ సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆర్ జూనియర్ ఎంప్లాయీస్ సీనియర్ ఎంప్లాయీస్లో సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఆర్ అండ్ జూనియర్ ఎంప్లాయీస్లో ట్వెల్వ్ అండ్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఫీమేల్స్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద పర్సెంట్ ఆఫ్ మేల్స్ ది క్వశ్చన్ అండి కమాన్ గైస్ నీకు థాట్ వచ్చింది ఈ బడిగా ఎలా చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ చెయ్యి కమాన్ మొత్తం ఇరవై ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై మంది ఉన్నారు ఒక కర్మాగారంలో ఒక ఆఫీస్లో అందులో ఒకటి బై ఏడు భాగం సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ మిగతా వాళ్ళు జూనియర్ ఎంప్లాయీస్ ఆ సీనియర్స్లో సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఫీమేల్స్ జూనియర్స్లో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫీమేల్స్ అయితే పర్సెంట్ ఆఫ్ మేల్స్ ఎంత అని అడిగారు ఏమంటావు ఎలా చేద్దాం కమాన్ పన్నె కదా సార్ అవును వాడు ఇచ్చే వాళ్ళు తీసుకుని చేస్తే రాదా ఆన్సర్ అంటే డెఫినెట్గా వస్తుంది వాడు ఇచ్చే వాళ్ళు తీసుకుని చేస్తే ఆన్సర్ రాదా అంటే గ్యారంటీగా వస్తుంది కొంచెం జాబ్ రాదు సో ఏం చేయాలి సో సింపుల్ అండి వాడు ఇచ్చే వాళ్ళు కొట్టేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ మరి కొట్టేసి ఏం తీసుకోవాలి అది తెలిస్తే అయిపోద్ది ఆన్సర్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ ఈస్ గివెన్ టు యూ జస్ట్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ యూ టేక్ ఏ కంఫర్టబుల్ వాల్యూ ఇక్కడ సగం మంది స్టూడెంట్స్ గ్యాస్ 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 ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో
when they feeling well, sir, previous question last time, sorry, come back to previous question. By law, you said 800. By law, you said 800. Same way, sir. By law, 700. I'll take 700. Wait, wait, wait. Point here. If you have a percentage, 10 to 20. You have to do it easy. 10 to 20 is easy. So, you have to do it in the middle of the day. You have to do it in the middle of the day. You have to do it in the middle of the day. 16 2 by 3 percent and 1 by 6. 12.5 percent and 1 by 8. If we go to hard on the person is hard on it. So we do want to consider your school. You're not going to put it in the go and take a person is like who is you like can you question of percentage hard on it. So in general, you know, I don't know what it's quality. Okay. Okay. Yeah, I'm going to talk to you. You can buy low 7 in the buy low 6 in the buy low 8 in the car. But I just assume you can even go down to overall. ओवर नहीं आऊँगा ना डेट सेवेन ओ सिक्स ओ एट ओ एलसीएम का तो मल्टीप्लाई चेंज में सेवेन ओ सिक्स ओ एट ओ मल्टीप्लाई चेंज एंडी वन ने कौन सा दिसार सेवेन ओ सिक्स एट मल्टीप्लाई जैसे सेवेन सिक्स ओ फोर्टी टू मल्टीप्लाई इंटर ना आई बोल दूँ सेवेन इनटू सिक्स इनटू एट ना रायली अंते सेवेन इनटू सिक्स इनटू � सेवेन टेबल इंजीनियर साल नहीं, वन टेबल कौनसा सार? वन सेवेन तो फोर्टी एट डेटा, अन्ना कोण दो, फोर्टी एट कोड़ा कादू, ये दी कॉम्पलीट एग्जामिनेशन, प्रति चौथा टाइम सेविंग उन डाली, न्यू फोर्टी एट अन्ना कोण दो, आड़ू, सार सार मरी ये जाने ये जाने मटन आड़ू, सिंपल, चुड़ो, सेवेन � वावरा लगा सेवेन सिक्स एट एम्प्लाय सेवेन सिक्स एट में एम्प्लाय सुना मतलब में था सेवेन सिक्स एट एम्प्लाय सुना रहा अंदर लो इकड़ा वन सिक्स एट एम्प्लाय सेवेन इन्हें लो वन सिक्स एट एम्प्लाय इनके अंदर ना रहो फाइव सिक्स एट एम्प्लाय सुना रहा इनका सिक्स सुना रहा नहीं मतलब सेवेन सिक्स एट एम्प्लाय इप्पु नेक्स्ट चोर ने इन दुलो वन सिक्स तू पार्ट फीमेल्स इन दुलो वन सिक्स अंदर चपड़ी वैन ने कहा था सारा सिक्स टेबल कच्चे से वन इनटू वन इनटू एट आवश्यक ला इधर लास्ट टेबल अंदर आवश्यक ला डायरेक्ट आइड में इन दुलो सिक्स टेबल वन टेबल तो एट वन सा एट वन सा एट एट फीमेल्स वन एच चपड़ी मरी इपड़े ना मल्टीपल जैसे ना आवश्यक ला ने फीमेल परसेंटेज का नुकुटा चोंडी मतलब सेवेन सिक्स एट एम्प्लाइज़ लो यंत्र मंदे फीमेल्स ना रूम फोर्टी फोर परसेंटेज अंतो का नुको अड़ी किन्हें टी मेल परसेंट हो कहाँ नेने जैसा फीमेल परसेंट क्या स्थान है डी फीमेल परसेंट क्या स Two table three times twenty five times twenty five eleven sir two seventy five by seven three sir twenty one twenty one table one time twenty one three times sixty three two by twenty one अंते thirteen point उन्हें ली so मत्तु मत्तु organisation लो females अंता अंते पदमूडु रिंडु बाई यरवाई अक्षर साथ में females organisation लो पदमूडु रिंडु बाई यरवाई साथ में females मर males अंते मानी आप फीमेल्स पाएंगे मेरी तांते मेल से अंटे अंतर से अंटे फीमेल्स पाते 86 19 by 21 परसेंट सो अराउंड 86 पॉइंट 19 by 21 एक अप्रॉक्सिमेट क्रिचरो 87 आंसर अप्रॉक्सिमेट चल आंसर लाय माना इनका एक्सेक्ट चेसम वाट चिंदी अप्रॉक्सिमेशन इधर क्वेश्चनों का पंचे न्यू वाट चिंदी वाली जिस कुंचे यंता टाइम पर दो चिक एग्जाम लो कैलकुलेशन पार्ट इजी अवाली अंटे निक तलवार से ना बेसिक पॉइंट इन्हें डे वाड़ इच्छने वाली कुट्टे याली कुट्टे पढ़े सी वो का कंफर्ट वैल वैल्यू तीस को आली कौन तुम्हारे फीलिंग सार परसेंटेज उन्हें नहीं थी अलार रूल एम काजो आई थी ये पुरु कुट्टे याली ये पुरु कुट्टे गोड� काफी जाब आई थे राज, आंसर गारंटी होती है, नूबू वाड़ी चुवाले तीस कुंजी इसके आंसर गारंटी होती है।
you want i'll show you one more example let's see one more example right look one more example weight of two friends ram and sham are in the ratio of 4 is to 5 ram weight increased by 10 percent total weight increased by 15 percent then find the percent of sham weight increase if the total weight of ram and sham together 128.62 kgs look you know question observe ramu mariyu sham baru nishpati 4 is to 5 vaar iddaru yokka mottam baru 180.62 kg ram baru 10 shatham peragaga idi varusu ga kaadu peragaga మొత్తం బరువు పదిహేను శాతం పెరిగాను ఆయన శ్యామ్ బరువు ఎంత శాతం పెరిగాను క్వశ్చన్ రైట్ ద వైట్ ఆఫ్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ యూ రామ్ అండ్ శ్యామ్ ఆర్ ఎన్ రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ రాము శ్యాము అండ్ ది టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ యూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ టూ కేజెస్ రామ్ వెయిట్ ఒక పది శాతం పెరగ్గా టోటల్ వెయిట్ పదిహేను శాతం పెరిగింది ఆయన శ్యామ్ వెయిట్ ఎంత శాతం పెరిగింది క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ రాము శ్యాము వెయిట్ రేషియో ఇచ్చారండి ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ మొత్తం వెయిట్ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ టూ కేజెస్ రామ్ వెయిట్ పది శాతం పెరిగింది మొత్తం వెయిట్ పదిహేను శాతం పెరిగింది ఆయన శ్యామ్ వెయిట్ ఎంత శాతం పెరిగింది రైట్ లుగినా వెంటనే కొంతమంది చేశారంటే సార్ రామ్ వెయిట్ నాలుగు భాగాలు శ్యామ్ వెయిట్ ఐదు భాగాలు మొత్తం తొమ్మిది భాగాలు సార్ తొమ్మిది భాగాలు ఎంత ఒక భాగం ఎంత నాలుగు భాగాలు ఇదంతా చేస్తా అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ డిక్షన్ వాళ్ళకి తీసుకుని చేస్తే ఆన్సర్ వస్తే గ్యారంటీ నో డౌట్ కానీ జాబ్ అయితే రాదు వాడు ఇచ్చి వాళ్ళు తీసుకుని చేస్తే ఆన్సర్ వస్తే కానీ జాబ్ రాదు మరి ఏం చేయాలి సింపుల్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఏం చేయాలి వాడు ఇచ్చే వాళ్ళని కొట్టి పడేయాలి ఎగ్జామ్లో వాడు ఇచ్చే వాళ్ళని కొట్టి పడేయాలి అండ్ జస్ట్ ఎక్కే కంఫర్టబుల్ వాల్యూ అది ఏమనుకుంటావు అని తెలిస్తే అయిపోద్ది వాడు ఇచ్చిన వాళ్ళని కొట్టి పడేసి టేక్ ఏ కంఫర్టబుల్ వాల్యూ ఇన్న క్వశ్చన్స్లో ఏం చేసామంటే ఇక్కడ బైలో సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఉన్నాయి సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ అనుకున్నాం ఇక్కడ ఓన్లీ ఇది ఒకటి తీసుకున్నాం ఇవి ఈజీగా ఉన్నాయని ఇది ఒకటి తీసుకున్నాం ఎస్సానో అంటే సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్కొక్క లాగా అనుకోవాలి అవన్నీ ఎలా అనుకుంటా ఏమనుకుంటా తెలుసుకోవడే క్లాసెస్ ఇప్పుడు చూడండి రామ్ బరువు నాలుగు భాగాలు శ్యామ్ బరువు ఐదు భాగాలు మొత్తం 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 తొమ్మిది భాగాలు అంటే నువ్వేం చూసుకోవాలి తొమ్మిదితో డివైడ్ అయిన తీసుకోవాలి నేను నైన్ హండ్రెడ్ అనుకుంటానండి నైన్ హండ్రెడ్ మొత్తం బరువు తొమ్మిది వందలు అనుకోండి అది కాకుండా నువ్వు ఏం తీసుకున్నా వేస్ట్ అదే బెస్ట్ వాల్యూ రామ్ బరువు నాలుగు భాగాలు శ్యామ్ బరువు ఐదు భాగాలు మొత్తం తొమ్మిది భాగాలు అంటే తొమ్మిది వందలు సో రామ్ బరువు ఎంత అండి నాలుగు వందలు శ్యామ్ బరువు ఎంత ఐదు వందలు మొత్తం బరువు ఎంత తొమ్మిది వందలు రైట్ ఇక రామ్ బరువు ఒక పది శాతం పెరిగిందండి ఎంత పది శాతం ఎంత నలభై పది శాతం ఎంత నలభై వెంటనే చాలా మంది చూసే రాస్తున్నాడు సార్ ఫోర్ ఫార్టీ అంటాడు ఎందుకు ఫోర్ ఫార్టీ ఎందుకు ఫోర్ ఫార్టీ నేను ఎంత పెరిగింది అన్నప్పుడు మీరు మా దా పెరిగింది చెప్పాలి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నేను అడిగిన దానికి మాత్రమే నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి రామ్ బరువు ఎంత పెరిగింది టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఫార్టీ అంత చాలు ఫోర్ ఫార్టీ ఎందుకు రాయటం వల్ల రా కొంతమంది సరే నీ ప్రకారం రాయమంటే రాస్తా నీ కోసం నువ్వు ఫోర్ ఫార్టీ రాయమంటే నీ కోసం రాస్తా ఏమైతే చూడు సార్ రామ్ బరువు పది శాతం పెరిగింది ఫార్టీ పెరిగింది సార్ అంటే ఫోర్ ఫార్టీ అంటాడు సార్ శ్యామ్ మొత్తం బరువు పదిహేను శాతం పెరిగింది సార్ పదిహేను శాతం అంటే పది శాతం తొంభై నలభై ఐదు నూట ముప్పై ఐదు పెరిగింది సార్ మొత్తం మీద అంటే వన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సార్ సార్ మొత్తం బరువు వన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ అయింది రాము ఫోర్ ఫార్టీ శ్యామ్ ఎంత అంటే తీసేయాలి సార్ వన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఫార్టీ తెలుగు సొత్త కూర్చోదాన్ని కొంచెం సప్లై చేయాలా ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ పెరిగింది ఎంత అంటే ముందు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ పెరిగింది నైంటీ ఫైవ్ పెరిగిన శాతం నైంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది నైన్టీన్ ఇంత చేస్తే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకు తెలియ ఆగిపోయావు దీనికి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ టైం వేస్ట్ అయింది పదిహేను సెకండ్ల టైం వేస్ట్ కొంతమంది సార్ పదిహేనుగా పది ఇక్కడ ఏది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఒక్క సెకండ్ కూడా ఇంపార్టెంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక్క సెకండ్ కూడా ఇంపార్టెంటే మా ప్రకారం ఓకే సో ఏం చేద్దాం చూడండి సింపుల్ వే అబ్జర్వ్ రామ్ బరువు ఎంత పెరిగింది నలభై పెరిగింది నలభై అని చెయ్యి చెప్పు చాలు మొత్తం నూట ముప్పై ఐదు పెరిగింది ఇప్పుడు చెప్పండి మొత్తం నూట రాము శ్యాము బరువులు కలిసి నూట ముప్పై ఐదు కే నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు పెరిగిందండి రాము ఒక నలభై పెరిగింది అంటే శ్యామ్ ఎంత పెరగాలి తొంభై ఐదు పెరగాలి ఈ రెండు కలిపి రావాలంటే ఎంత తొంభై ఐదు ఇది ఈజీ అది తీసివేత నాకు సో ముందు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు తొంభై ఐదు పెరిగింది పెరిగిన శాతం ఎంత పెరిగిన బై ముందు వి
కొట్టేసి యు జస్ట్ టేక్ ఏ కంఫర్టబుల్ వాల్యూ అది కాన్సెప్ట్ ఐ హోప్ ఇస్ ఎట్ క్లియర్ ఇది ఏ ఏ టాపిక్ లో కూడా ఇచ్చండి పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడేనే కాదు రైట్ లో మీకు చూపించిన ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి పర్సంటేజ్ లేని క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి దెర్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూ రేషియోస్ పర్సంటేజ్ ఉండవు అయినా కొట్టేడివే అలాగే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ పర్సన్ ఉండదు అయినా కొట్టేడివే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి టాపిక్ కొట్టేడివే అందులో ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ కొట్టేడివే కాంపౌండ్ లో కానీ రూల్స్ తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడు కొట్టేయాలి ఎప్పుడు కొట్టేయకూడదు ఇప్పుడు వా ఇది తీసుకుని చేస్తే ఆన్సర్ రాదా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ తీసుకుని చెయ్యి ఒక్కసారి నువ్వు చెయ్యి ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ ఆ వాల్యూ తీసుకుని చేస్తే ఎంత టైం పట్టింది కొట్టేసి తీసుకుని చేస్తే ఎంత టైం వస్తుంది సో పాయింట్ హియర్ ఇక్కడ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ప్రిపేర్ అయితే ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి సో నీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైం క్యాల్ టైం చాలామంది బయటకు వచ్చిన టాక్ ఏంటంటే గ్రౌండ్లో సార్ క్యాల్కులేషన్ ఏమో డిఫికల్ట్ సార్ ప్రాబ్లం ఈజీయే క్యాల్కులేషన్ డిఫికల్ట్ అంటాడు అసలు నేను ఎవరు తీసుకుని వాడు ఇచ్చే వాళ్ళు నీకు తెలవాల్సిన పాయింట్ ఎగ్జామ్లో వాడు ఇచ్చే వాళ్ళు కొట్టి పడేయాలి అండ్ యూ జస్ట్ టేక్ ఏ కంఫర్టబుల్ వాల్యూ అది ఏమనుకుంటావు ఎప్పుడు కొట్టేయాలి ఏమనుకుంటావు అది తెలుసుకోవటమే వియమార్ లాజిక్స్ థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ యువర్ వియమార్